de la Rosa Guadalupe. Lo voy a hacer sin mostrar imágenes por tema de copyright, porque si no Televisa me lo elimina. Así que bueno, lo hago así. Ah, lo pueden ver completo con imágenes en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe o en el link que les dejo en la descripción. Lo va a llevar a mi blog. En mi blog hago contenido extra, aparte del que hago acá en YouTube. Y están todos los detalles sobre cómo ver episodios completos. Ahora, comencemos con la parte 1. Ah, les dejo mi Twitter e Instagram también, por si me quieren seguir. Parte 1. Tomás se siente el más galán y tiene muchas novias en la prepa. Le voy a comentar de qué trata esto. Bueno, Tomás, al parecer, eh, hace las cosas esta de natación. El tipo nada y mientras él nada, van chicas a verlos. Hay una tipa que es dos años mayor que él, entonces queda como que súper enamorado de él, porque es muy guapo el chavo, el chavo es muy galán. Entonces, bueno, están ahí, la tipa súper enamorada, empieza a decir, ay, qué guapo es este. Bueno, no importa, la cosa es que después Tomás, acuérdense que en el colegio tienen clase de gym, volei, básquetbol, entonces él está en natación, pero ya terminando eso, se junta con su amigo Lucas, ¿bien? Y... El amigo de Luca empieza a decirle, ay, viste cómo te están mirando las chavas, no sé qué, que esto y lo otro. Y bueno, y acá el Tomás empieza a decir, sí, no sé qué. Y claro, pero Lucas le dice cosas como que, pero tienes novia, Irma, no sé qué. Y Tomás dice, ay, no importa, no sé qué. Bueno, la cosa es que eh, Tomás después anda en la vuelta en el colegio y se cruza con esta tipa que lo estaba mirando en natación. Esta tipa se llama Silvia, es dos, es dos años mayor que él, y se cree grandecita, porque va dos clases superior a él. Pero bueno, la cosa es que eh, le pareció muy lindo el chavo. ¿Y qué pasa? Eh, este, Tomás, el más guapo, el que le dicen el muñeco, termina invitando a... Una fiesta a Silvia, una fiesta que va a ser en la casa de Lucas, ¿bien? Entonces, claro, al parecer eh, las chicas están como que quiere ir y no quiere ir porque la Silvia esta tiene una amiga. Dice, ay, pero ¿qué vamos a ir a hacer con estos chicos si son unos mocosos? O sea, tampoco son tan grandes, o sea, ni siquiera son mayores de edad estas tipas. Pero bueno, eh, sí se llevan dos años y se creen grandecitas. Pero eh, la cosa es que eh, terminan aceptando ir, bueno... ¿Por qué? Porque la Silvia le dice a la amiga, ay, vamos, a mí me parece un chabón muy guapo, no sé qué, en fin. La cosa es que eh, después de esto, Tomás se cruza a su novia. Su novia se llama eh, Irma, ¿bien? Y Irma se ve que lo invita a él a hacer la tarea, a ver si la ayudaba, y él le dice que no, que no puede ir, porque supuestamente tiene unas cosas que hacer con el padre. Entonces, bueno, quedan en hacerla otro día y en verse otro día. Eh, Tomás está en clase, sale, se cruza con el padre y le pregunta a ver quién es esa muchacha. Esa muchacha, digo, ay, me trabe. Esa muchacha que es muy linda y dice, ay, es mi novia, no sé qué. Y bueno, se ve que le empieza a decir, bueno, qué bueno que te agarres eh, muchachas tan lindas, ¿no? Como que aprende del padre, pero bueno, el padre de verdad es un mujerío de lo peor. Se divorció de la madre este por ese motivo, pero bueno, él se va con el padre y... Ya está con el hijo en la casa. Entonces el hijo le comenta que invitó a Silvia a un baile. Entonces, ¿qué pasa? Eh, termina diciéndole el padre que tiene que aprender a bailar. Entonces, eh, claro, eh, Tomás pone música y el padre se enoja. Dice, ay, esa música, no sé qué. A ver, no vamos a bailar esto. Tú tienes que bailar tango, que no sé qué, que esto y lo otro. Y obviamente Tomás le dice, eso son cosas tipo de antes. Ahora no se baila esa música, pero bueno. Se están divirtiendo padre e hijo. Y mientras se están divirtiendo, eh, él va a aprender a bailar. Bueno, después, ¿qué pasa? Llega la madre de trabajar... Y eh, Tomás le pide permiso a la madre para ir a la fiesta de su amigo en la casa de Lucas. Y la madre le dice que no, porque al parecer está castigado. Y no sé qué cosa hizo que está castigado. Entonces el padre le dice, mira, yo le di permiso para que vaya con la condición de que se ponga las pilas en los estudios. Y bueno, el padre como que lo defiende. Y bueno, gracias al padre, este chabón termina pudiendo ir a la fiesta en la casa de Lucas. Cuando eh, está por ir a la fiesta, el padre lo va a llevar. ¿Qué pasa? Eh, se aparece una tipa que se llama Maribel, ¿bien? Y al parecer este tipo había invitado a Maribel a ir al cine. Y claro, y se ve que se había olvidado. Entonces, como ahora se va a ir con el padre, le dice que no puede en ese momento, pero que van a poder ir tipo en otra ocasión. Y bueno, mientras tanto, la madre está en la casa, compra un cuadro de la Virgen de Guadalupe y lo pone. Bueno, vámonos a la fiesta. Este, Tomás y Lucas ya están 
O sea, Tomás está en la casa de Luca, está en la, en la fiesta. Y, eh, bueno, está Silvia y la amiga. Y, claro, empiezan a decir, ay, esta fiesta va a ser aburrida, seguramente eh, estar con estos mocosos, no sé qué. Pero eh, ellos llegan y... La Silvia le está diciendo a la amiga, ay, no te vas a arrepentir, vas a ver que aunque sean dos años menores que nosotros, eh, se puede hacer algo copado. El Lucas este resulta que tiene una botella de al, ¿Mm? ya saben la palabra, y la tiene escondida. Entonces, claro, la amiga de Silvia como que se levanta los ánimos y dice, uy, bueno, si va a haber chupe, eh, ahora sí me está gustando la cosa. Y, bueno, Lucas le dice a estas dos chicas, a Silvia... Y a la mía para encerrarse en el cuarto. Eh, Silvia convenció a la mía porque le dijo, mira, yo ando con Tomás y tú puedes andar con Lucas. No importa que sea dos años eh, mayor, digo, menor que nosotras. Se encierran, están en el cuarto tomando. Chu, mm, y bueno, la cosa es que cuando están ahí, están jugando las cartas, están sacando prenda y todo. Y esto encerrado en la recámara de la madre de Luca. Y justo entra la madre de Luca y los ve ahí a todos acostados con la chica y tomando y todo. Y empieza a decir, ay, ¿qué es esto? No sé qué, que ¿cómo puede ser posible? Eh, retírense ya de mi cuarto, ahorita voy a hablar con tus madres, Tomás. Y con la madre de todo, como que la fiesta se terminó, que ¿cómo puede ser posible que estén encerrados en, el, en la habitación? La madre a Lucas sí lo había dejado hacer la fiesta, pero la condición era que no tomaran y, claro, no, no se esperaba la madre que estos iban a estar encerrados en el cuarto con chicas, ¿no? Que son más grandecitas. Y, bueno, la tipa, esta, la madre de Lucas de Alcahueta, llama a la madre de Tomás y le dice todo. Y acá la madre de Tomás se enoja y lo va a buscar. Y está furiosa, pero se lo voy a comentar a esto en la parte.